ከለት ወዳገኘ ነው ዓለም አቀፍ ድንቅ አድንቅ መዝናኛ ወሬዎችና ሀገራዊ ወቅታዊ ዜናዎች ነው አርስተ ዜናዎች ከመሬት 900 ሜትር ከፍታ በተሰረ ቀጭን ገመድ ላይ ተራመዱ ወጣት የበርካቶችን ቀልብ ስቦል የቻይና ካሊግራፊ ስዕሎች በ144 ሚሊዮን አሜሪካን ዶላር ዋጋ ተሸጡ የ99.9 አዛውንት ያካል ብቃት አስተማሪነታቸውን ባለማቋረጥ ስማቸውን በድንቅ አድንቅ መዝገባ ሰፈሩ ቱርካዊቷ ተዋናይ ቱባ ቡይ ኩስቱንና ባለም አቀፍ ደረጃ ታዋቂ የሆነችው አንጀሊና ጆሊ በሎስ አንጀለስ ውስጥ ተገናኝተዋል ቱባ ቡይ ኩስቱን በሎስ አንጀለስ ውስጥ የተገኘችው ባለፈው ሳምንት የተጠናቀቀውን ኢንተርናሽናል ኤዥያን ፊልም ፌስቲቫል ላይ በዳኝነት ለምሳተፍ ነበር ሁለቱ ተዋናይቶች የተገናኙት አንጀሊና ጆሊ ዳይሬክት ያደረገችው first they kill my father የሚባለው ፊልም ከታየ በኋላ በተዘጋጀው ኮክቴል ፓርቲ ላይ ነበር ቱባ የዩኒሴፍ ጉድዊል አምባሳደር ስትሆን አንጀሊና ጆሊ ደግሞ የዩኤን ጉድዊል አምባሳደር ነች አንጀሊና ጆሊ ስለ ፊልምና ማህበራዊ ኃላፊነት ንግግር አድርጋለች ቡይኩስቱን በመካከለኛው ምስራቅ በርካታ አድናቂዎች አሏት ሲሆን እኚ ሁለቱ ሴቶች በስደተኛ ህፃናት ዙሪያ በሚሰሩት ስራቸው ይታወቃሉ። እነዚህ ሁለቱም ታዋቂ ተዋናይት የስደተኛ ህፃናት ጉዳይ ትኩረት እንዲያገኝ ለማድረግ ባለፉት አመታት በጆርዳንና ቱርክ የሚገኙ የስደተኛ ካምፖችንም እንደጎበኙ የሚታወስ ነው። በሴቶች ብቻ በረራ ያደረገው የኢትዮጵያ አየር መንገድ አውሮፕላን ሌጎስ ገብቷል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ቦይንግ B77 300ER አውሮፕላን በሴቶች አብራሪነት ከአዲስ አበባ ሌጎስ ሙርታላ ዓለም አቀፍ የአውሮፕላን ማረፊያ ደርሷል። በበረራው ካፒቴን አምሳ ለጓልና ረዳት አብራሪዋ ትግስት ክብረትን ጨምሮ ሌሎች 11 አባላት ተሳትፈዋል። አውሮፕላኑ 391 ተሳፋሪዎች የነበሩት ሲሆን 4 ሰዓት ከ30 ደቂቃ አየር ላይ ቆይታ አድርጓል። የበረራ ቡድኑ አባላት ሌጎስ ሲደርሱ ደማቅ አቀባበል ተደርጎላቸዋል። በአቀባበል ስነ ስርዓቱ ላይ የተገኙት የናይጄሪያ ምክር ቤት የአቪዬሽን ኮሚቴ ሊቀ መንበር ሚስስ ኒኪሩ ኦኒኤጂዎቻ ካፒቴኗና ሌሎችም የበረራ አባላት ያደረጉት የተሳካ በረራ ሴቶች እድል ከተሰጣቸው ባለድል እንደሚሆኑ ማረጋጋጫ ነው ብለዋል። በሴቶች ብቻ የተደረገው በረራም አብራሪ የመሆን ህልም ያላቸውን ሴቶች የሚያነቃቃ እንደሆነ ተናግሯል። ካፕቴን አምሳ ለጓሉ በበኩሏ አብራሪነት የልጅነት ህልሟ እንደነበር ገልጻለች። ከመሬት 900 ሜትር ከፍታ በተሰረ ቀጭን ገመድ ላይ ተራመደው ወጣት የበርካቶችን ቀልብ ስቦል። ወጣቱ በአውሮፓውያን 2017 ኢንተርናሽናል ሃይላይን ቻሌንጅ በተባለ በደቡብ ምዕራብ የቻይና ዩናን ግዛት በዲሊ ከተማ ውስጥ በሺማን ጓንጆ ፓርክ ባደረገው የገመድ ላይ መራመድ አስደናቂ ውድድር የዓለም ድንቃ ድንቅ ክብረ ወሰንን ይዟል። ስላክሊንግ አንድ ወይም ሁለት ኢንች ስፋት ባለውና ከመሬት ከፍ ብሎ በሚታሰር ቀጭን ገመድ ሚዛንን ተጠብቆ የሚደረግ ስፖርታዊ ውድድር መጣሪያ ነው። ይህ የስፖርት አይነት ከመሬት በላይ እስከ 900 ሜትር ባለው ከፍታ በተዘረጋ ገመድ ላይ የሚደረግ ሚዛንን ተጠብቆ የመራመድ ውድድር ሲሆን በዚህ የከፍታ ገደል በእግር መራመድ አጉል ደፋር ሰው ያሰኛል ነው የተባሉ። ወጣቱ በአውሮፓውያን 2017 ኢንተርናሽናል ሃይላይን ቻሌንጅ በተባለ በደቡብ ምዕራብ የቻይና ዩናን ግዛት በዲሊ ከተማ ውስጥ በሺማን ጓንጆ ፓርክ ባደረገው የገመድ ላይ መራመድ አስደናቂ ውድድር የዓለም ድንቃ ድንቅ ክብረ ወሰንን ይዟል። ስላክሊንግ አንድ ወይም ሁለት ኢንች ስፋት ባለውና ከመሬት ከፍ ብሎ በሚታሰር ቀጭን ገመድ ሚዛንን ተጠብቆ የሚደረግ ስፖርታዊ ውድድር መጣሪያ ነው። ይህ የስፖርት አይነት ከመሬት በላይ እስከ 900 ሜትር ባለው ከፍታ በተዘረጋ ገመድ ላይ የሚደረግ ሚዛንን ተጠብቆ የመራመድ ውድድር ሲሆን በዚህ የከፍታ ገደል በእግር መራመድ አጉል ደፋር ሰው ያሰኛል ነው የተባሉ። ሰው ሊያደርጉ የማይደፍሩን የሚያደርጉ በሚል ሲገልጿቸው ውድድሩን ደግሞ አደገኛ ብለውታል። በዚህ ፌስቲቫል ሶስት አትሌቶች ስማቸውን በአለም ድንቃ ድንቅ መዝገብ ለማስፈር ሲሉ ስላክሊንግ በተሰኘው ውድድር ረጅሙን የእግር ጉዞ ለማድረግ ሙከራ አድርጓል። በዚህም ፓብሎ ሴግኖሬት የተባለው ተወዳዳሪ ዙሩን በ25 ደቂቃ በገመድ ላይ ተጉዞ በማጠናቀቁ አዲሱን ክብሮ ወሰን በእጁ ማስገባቱ ተነግሯል። ያለም አቀፍ ስላክሊንግ ዴቨሎፕመንት ድርጅት ፕሬዝዳንት የሆኑት አንቶኒ ኒውተን ዳረጋገጡት ስፖርቱ ክብሮ ወሰኑን ከመያዝ ባሻገር ሲታይ በደህንነት ጉዳዩ ስጋቶች ያሉት ነው። በዚህም ብዙ አስተያየት ሰጪዎች ከውድድሩ በኋላ በሰጡት አስተያየት ተወዳዳሪዎቹን የተለዩና ሰው ሊያደርጉ የማይደፍሩን የሚያደርጉ በሚል ሲገልጿቸው ውድድሩን ደግሞ አደገኛ ብለውታል። ይሁን እንጂ ተወዳዳሪዎቹ ለወደፊቱ ከዚህ የተሻለ አዲስ ክብሮ ወሰን ለመስበር እንደሚፈልጉ ነው የተነገረው። 
የቻይና ካሊግራፊ ስዕሎች በ144 ሚሊዮን አሜሪካን ዶላር ዋጋ ተሸጡ። የቻይናዊ ሳሊ ኩይ ባኢሺ ተፈጥሯዊ አካባቢዎችን የሚያሳዩ 12 የካሊግራፊ ስዕሎች በ144 ሚሊዮን አሜሪካን ዶላር በጨረታ ተሸጡ። የስዕሎቹ ዋጋ በአለም አቀፍ ደረጃ የቻይና የስዕል ጥበብ ከዚህ ቀደም የተሸጠበትን የጨረታ ዋጋ ክብሮ ወሰን አሻሽሏል። ሳሊ ኩይ ባለ 12 ፍሬም የተፈጠሩ አካባቢዎችን የሚያሳየውን አዲስ ጥበብ የፈጠረው በፈረንጆቹ 1925 ነው። በዚህ ያሳሳል ጥበብ የስዕሎቹ ቁመት 1.8 ሜትር ርዝመት ይኖራል። ሳሊው ይህን ያሳሳል ዘዴ ለመተግበር የተነሳሳው በሀገሪቱ ባደረጋቸው ጉዞዎች ባየው የተፈጠሩ ውበት በመሳቡ ነው። ሰሉም ባንዶክት በቤጂንግ ታዋቂ ሀኪም ለነበረው ጓደኛው ቼን ዚሊን ይሰጣዋል ጓደኛው ዶክተር ዚሊን ሰሎቹን ትላንት በቤጂንግ ለጨረታ ያቀርባቸው ሲሆን የመነሻዋጋቸው 400 ሚሊዮን የቻይና ዮዋን ነው ከ57 የጨረታ ዙሮች በኋላም አንድ ገዢ በስልክ ደውሎ 810 ሚሊዮን ዮዋን ገዛቸዋል አለ በመጨረሻም ሌላ ሰው ሰሉን በ931.5 ሚሊዮን ዮዋን ወይም በ144 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ለመግዛት በመስማማት አሸንፏል በዚህም ሳሊ ኩይ ከ100 ሚሊዮን አሜሪካን ዶላር በላይ የተሸጠ የቻይና ስዕል ባለቤት በሚል የመጀመሪያው ሆኗል። ፌስቡክ የማህበራዊ ሚዲያ በአምሮ ጤና ላይ ስጋት መፍጠሩን አመነ። የማህበራዊ ትስስር ድረገጽ ኩባንያው በሰዎች አምሮና በማህበረሰቡ መልካም ሴቶች ላይ አሉታዊ ጫና ያሳረፈ ነው በሚል በርካታ ጊዜ ትችት ይቀርብበታል። አሁን ላይ ኩባንያው የራሱ ማህበራዊ ትስስር ገጹን በተለይም አብዝቶ መጠቀም በሰዎች ስሜትና አምሮአዊ ጤንነት ላይ ችግር እየፈጠረ ነው የሚለው አስተያየት ኡነት ነው ብሏል። ሰዎች በፌስቡክ አማካይነት መረጃዎችን ይያዩ ወይም ይያነበቡ ያለምንም የመልክት ልውውጥ ወይም ምርፍ ብዙ ጊዜ የሚያሳልፉ ከሆነ ለከፋ የስሜት ድብርት እንደሚዳረጉ በሰራውት ምርምር አረጋግጫ አለ ሆነ ያለው። ከዚህም ውጭ ሰዎች በፌስቡክ አማካይነት ከሌሎች ጋር የሚያወሩና መልክት የሚለዋወጡ ከሆነ ፌስቡክ የማህበራዊ ሚዲያ በአምሮ ጤና ላይ ስጋት መፍጠሩን አመነ የፌስቡክ ተመራማሪዎች የማህበራዊ ትስስር ድረገጽ ኩባንያው በሰዎች አምሮና በማህበረሰቡ መልካም ሴቶች ላይ አሉታዊ ጫና ያሳረፈ ነው በሚል በርካታ ጊዜ ትችት ይቀርብበታል አሁን ላይ ኩባንያው የራሱ ማህበራዊ ትስስር ገጹን በተለይም አብዝቶ መጠቀም በሰዎች ስሜትና አምሮአዊ ጤንነት ላይ ችግር እየፈጠረ ነው የሚለው አስተያየት ኡነት ነው ብሏል ሰዎች በፌስቡክ አማካይነት መረጃዎችን ይያዩ ወይም ይያነበቡ ያለምንም የመልክት ልውውጥ ወይም ምርፍ ብዙ ጊዜ የሚያሳልፉ ከሆነ ለከፋ የስሜት ድብርት እንደሚዳረጉ በሰራውት ምርምር አረጋግጫ አለ ሆነ ያለው ከዚህም ውጭ ሰዎች በፌስቡክ አማካይነት ከሌሎች ጋር የሚያወሩና መልክት የሚለዋወጡ ከሆነ አምራይ ደህንነታቸው እንደሚሻሻል ተቆሟል የፌስቡክ ተመራማሪዎች ሌሎች ሰዎች በኢንተርኔት የሚያጋሩትን መረጃ ማንበባቸው አልታዊ የማህበራዊ ግንኙነት እንደሚፈጥርባቸው መላመት ማስቀመጣቸውን የኩባንያው የመርምር ዳይሬክተር ዴቪድ ፊንስበርግ ተናግሯል። የኩባንያው መስራችና ዋና ስራ አስፈጻሚ ማርክ ዙከርበርግ ሰዎች በማህበራዊ የተስስር ገጹ ተጠቃሚ ሲሆኑ ግዚያቸውን የተሻለ ማህበራዊ ግንኙነት እንዲፈጥሩበትና ጠቃሚ መረጃዎችን እንዲላወጡበት ነው ብሏል። ሆኖም በተቋሙና በሌሎች የምርምር ድርጅቶች የተሰሩ ጥናቶች ያልተገባ የፌስቡክ አጠቃቀም መኖሩን አረጋግጧል። ይህም ሰዎች ለስሜት መረበሽና የጤና ስጋት መፍጠር ምክንያት መሆኑን ነው ያነሱት። ላብነትም ታዳጊዎች ብዙ ጊዜ በማህበራዊ የተስስር ገጽ ላይ ብዙን ጊዜያቸውን በማሳለፋቸው ለከፋ ድብርት እየተደረጉ መሆኑ ተነግሯል። በሚሽጋን ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ላይ በተሰራ ጥናት ለ10 ደቂቃ ፌስቡክን ያለም አቋረጥና ያለምንም የመልክት ልውውጥ እንዲያነቡ የተደረጉ ተማሪዎች በቀኑ መጨረሻ ስሜታቸው ተረብሾና ለጭንቀት ተዳርገው ተገኝተዋል። በአንጻሩ በማህበራዊ ትስስር ገጹ ለ10 ደቂቃ ከሌሎች ሰዎች ወይም ከጓደኞቻቸው ጋር መልክት የተለዋወጡ ተማሪዎች ደግሞ ንቁና ደስተኛ ሆነው ነው የተገኙት። ከዚህ ውጭ በፌስቡክ አማካይነት መልእክት መላክና መቀበል ወይም በጓደኛ የመረጃ ዝርዝሮች ማስቀመጫ ላይ አስተያየትን ማስፈር ስነ ልቦናዊ ፋይዳው የጎላ መሆኑ ተጠቁሟል። ፌስቡክ የቀረበበትን ቅሬታ ተከትሎ አሁን ላይ በገጹ እስኑዝ የሚል ጽሑፍ የጨመረ ሲሆን ተጠቃሚዎቹ የማህበራዊ ተስስር ገጽ ጓደኛቸው የፌስቡክ ገጾች ወይም ቡድኖችን መርጠው ከ24 ሰዓት እስከ 30 ቀን ድረስ ጓደኝነታቸውን በጊዜያዊነት ማቆም የሚያስችል አሰራር ዘርግቷል። ይህም የሚሆነው ተጠቃሚዎቹ አንፍሬንድ ወይም አንፎሎ የሚሉትን ቁልፎች መጫን ሳይጠበቅባቸው ነው። ከዚህ በተጨማሪ ቴክ ኤ ብሬክ የሚለው ቁልፍ በመጠቀም አምሮአዊ ስጋት ከሚፈጥሩባቸው ሰዎች ጋር ያላቸውን ግንኙነት ማቋረጥ ይችላልም ነው የተባለው። ምንጭ www.techworm.net
የ99ኛ አመቷ አዛውንት ያካል ብቃት አስተማሪነታቸውን ባለማቋረጥ ስማቸውን በድንቃ ድንቅ መዝገብ አሰፈሩ። እድሜ ሳይገድባቸው ያካል ብቃት እንቅስቃሴዎችን በማስተማር ላይ ያሉት የ99ኛ አመቷ አዛውንት በትልቅ እድሜ የዮጋ ስፖርትን የሚያሰለጥኑ በሚል ስማቸውን በአለም የድንቃ ድንቅ መዝገቦች ላይ አስፈሯል። የ99ኛ አመቷ ታኦ ፓርቾን ሊንች በቤት ውስጥ ዮጋን ጨምሮ በአካል ብቃት እንቅስቃሴ መመርነት ሥራ በመቀጠላቸው ነው በድንቃ ድንቅ መዝገብ ስማቸው ለማስፈር ያበቃቸው ተብሏል። እኚህ አዛውንት አሁን ለክብር ያበቃቸው የቤት ውስጥ የዳንስ ስፖርቶች መመርነት ሴቶች ብዙም የማይደፍሩትን ያካል ብቃት እንቅስቃሴ በፍላጎታቸው መስራት በመጀመራቸው ነው። በ85 አመታቸው ይበልጥ ለመስራት ከተነሳሱ በኋላ እስከ ዛሬ ድረስ በስፖርት ውስጥ ሰባት ጊዜ በአንደኝነት ድል ተቀዳጅቷል ነው የተባለው። አዛውንቷ የዜንና ዊምሲካል የስፖርት የስነ ጥበብ ክፍል የህይወት ልምዳቸው ለዚህ ስኬት እንዳበቃቸውም ይነገራል። እድሜ ሳይገድባቸው ያካል ብቃት እንቅስቃሴዎችን በማስተማር ላይ ያሉት የ99ኛ አመቷ አዛውንት በትልቅ እድሜ የዮጋ ስፖርትን የሚያሰለጥኑ በሚል ስማቸውን በአለም የድንቃ ድንቅ መዝገቦች ላይ አስፈሯል። የ99ኛ አመቷ ታኦ ፓርቾን ሊንች ባሁን ጊዜ ኒውዮርክ ውስጥ በቤት ውስጥ ዮጋን ጨምሮ በአካል ብቃት እንቅስቃሴ መመርነት ሥራ በመቀጠላቸው ነው በድንቃ ድንቅ መዝገብ ስማቸውን ለማስፈር ያበቃቸው ተብሏል